കാസർഗോഡ് നഗരമധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെഹബൂബ് തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് അടക്കം നൂറിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അഗ്നിശമന സുരക്ഷാ സേനയുടെ ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തൽ ഫയർഫോഴ്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആശുപത്രികളും ലോഡ്ജുകളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്ത ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നത് അഞ്ച് തിയേറ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഹബൂബ മെഹബൂബ് തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിലാണ് കോംപ്ലക്സിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലംഘിച്ച നിലയിലാണെന്നാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ അഗ്നി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തിയേറ്ററിലില്ല ഇതിനെതിരെ റീജിയണൽ ഫയർഫോഴ്സ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നടക്കം മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ നഗരസഭ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി നഗരസഭ നേരിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടാൻ നാല് തവണ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും ജനങ്ങളുടെയും നിയമത്തിൻ്റെയും കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് തിയേറ്റർ മുതലാളിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് എന്നാണ് ആക്ഷേപം ഭൂനിരപ്പ് ഭൂനിരപ്പ് നികത്തിയും ബാക്കിയുള്ള നാല് നിലകളിൽ കന്യക മുഗൾ മെഹബൂബ് സാമ്രാട്ട് എന്നീ തിയേറ്ററുകളുമാണ് ഈ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫയർഫോഴ്സ് റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ തിയേറ്റർ അഗ്നിശമന വകുപ്പിൻ്റെ എൻ ഒ സി ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അങ്ങനെ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിട്ട് പോലും ഈ തിയേറ്ററിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഫയർഫോഴ്സ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ ഒരു ചെറിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ആളിക്കത്തിയാൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ മരിച്ചു പോകുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ നഗരസഭ അടക്കം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം കെട്ടിടം പൂർണ്ണ തോതിൽ അഗ്നി രക്ഷ അഗ്നിശമന വീക്ഷണ കോണിൽ സുരക്ഷിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കളക്ടറോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്തെ എഫ് ഐ ഒ അനിൽ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മെഹബൂബിലെത്തി പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് കണ്ണൂരിലെ റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസിൽ സുജിത് കുമാർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അവസാനമായി ഇതിന് ഫയർ എൻ ഒ സി ലഭിച്ചത് അത് ഏഴ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നും രണ്ട് നിലകൾക്കും മാത്രമായിരുന്നു ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും മറുനാടൻ ടി വിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയം അവിടെ കാസർഗോഡ് വലിയ ഭീഷണിയായി നിലനിൽക്കുന്നത്